ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டோரி பாஸ்கெட் ఇవాళ మరో ఒక కొత్త కథతో మీ ముందుకు వచ్చాను బీనాదేవి కథల్లో ఒకటైన నేల మీది నక్షత్రం మీకోసం అప్పుడప్పుడు నాకు గొప్ప వేదాంతం వచ్చేస్తుంది ఏమిటి విధవ జీవితం దీనికి అర్థమేమిటి మనం మామూలుగా బతకడం లేదు బతుకుతూ బిజినెస్ చేస్తున్నాం మనం విధి చేతిలో కీలు బొమ్మలం అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు డబ్బు చేతిలో కీలు బొమ్మలం గారడీవాడు కోతిని ఆడించినట్టు డబ్బు మనల్ని ఆడిస్తోంది ఈ జీవితపు పరుగు పందెంలో గెలుపు ఎప్పుడూ డబ్బుదే నా వేదాంత ధోరణి ఎప్పుడు సాగేదో కానీ ఇంతలో భూకంపంలా వార్నింగ్ లేకుండా వచ్చాడు భాస్కరం అకాల వర్షంలా అకాల రాకేమిట్రా అన్నాను వాడు ముందు ఓ చిరునవ్వు నవ్వాడు తర్వాత తాపీగా సోఫాలో పుస్తకాలు వగేరాలు తీసి టేబుల్ మీద పెట్టాడు నిదానంగా సోఫాలో కూర్చున్నాడు రెండు కాళ్ళు ఎదురుగా ఉన్న బళ్ళ మీద పెట్టాడు మాట్లాడవేం అన్నాను నీకన్నీ తొందరే చెప్పే వరకు ఆగవు ఏముంది వచ్చి పదిహేను రోజులైంది కదేమిటంటే అమ్మ నాన్న ఓ ఆరు డజన్ అమ్మాయిల్ని సెలెక్ట్ చేసి ఉంచారు కానీ ఎందుకో నాకు ఎవరూ నచ్చలేదు ఇటు చూస్తే నా సెలవులు అయిపోతున్నాయి పోని మరో పది రోజులు పొడిగిద్దామంటే మూడం వస్తుందట మూఢాచారం వీళ్ళును ఒరే మనం చదువుకునే రోజుల్లో అంతమంది అందమైన అమ్మాయిలు ఉండేవారు ఇప్పుడు ఎవరూ లేనేమిట్రా అన్నాడు దీనంగా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని లేచిపోయారులే అన్నాను నవ్వి కుళ్ళు జోకులయ్యకు ఈ ట్రిప్ వేస్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ రావాలి గాజుల బేరం భోజనానికి సరి అన్నట్టు ఆర్జించిందంతా ఈ ట్రిప్పులకే అయిపోతుంది కానీ గమ్మత్తు చూడు అనుకోకుండా ఒక అమ్మాయి అకస్మాత్తుగా తగిలింది ఆ అమ్మాయి కూడా నాలాగే పెళ్లి కోసమే వచ్చిందట మొత్తానికి సెటిల్ అయిపోయింది అందుకే అంటారు మన పెద్దవాళ్ళు కళ్యాణం వచ్చినా కక్కొచ్చినా ఆగదని అన్నాడు కాలు ఊపుతూ అదంతా మనిషి డబ్బును లొంగ తీసుకొని కాలంలో మెడిసిన్ అడ్వాన్స్ కానీ కాలంలో ఇప్పుడు అనుకున్న డబ్బు ఇవ్వకపోతే పెళ్లి ఆగిపోతుంది సీక్వీల్ కానీ ఎవిల్ కానీ ఇంజెక్షన్ ఇస్తే కక్కు ఆగిపోతుంది నా ఉద్దేశం పెళ్లి ఒక యాక్సిడెంట్ అన్నాను నవ్వుతూ వాడు ఫీల్ అవ్వలేదు నీ కవిత్వం కాసేపు ఆపు ఎల్లుండే పెళ్లి ఈ ఊర్లోనే ఈ రెండు రోజులు నువ్వు నా కేర్ ఆఫ్ విన్నావా అన్నాడు విన్నాను నాకేం చెవు లేదు ఎవెన్యూ ఎక్కడా అడిగాను సెలవు గురించి ఆలోచిస్తూ నా పెళ్లికే నా ముహూర్తానికి మాత్రమే సెలవిచ్చే మా బాస్ రెండు రోజులు సెలవిస్తాడా ఇవ్వడు కాక ఇవ్వడు సింక్ చేయాలి చేస్తాను కానీ సినిమాలో చూపించినట్టు నా కర్మకాలి మా బాస్ అమ్మాయి తరఫున నా పెళ్లికి వస్తే వెన్యూ ఎక్కడన్నావు అన్నాను పరధ్యానంగా నేనేం అనలేదు నువ్వే సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయావు అని కళ్యాణ మండపం పేరు చెప్పాడు నేను తుల్లిపడ్డాను దానికి అద్దె పాతికి వేళ్ళు పైనే ఎంత అయితే నాకేం రా అదంతా మా మామ వ్యవహారం పెళ్ళికి పొలిటీషియన్లు సినిమా వాళ్ళు వగేరా వస్తారట మా మామకి కనెక్షన్లు బాగా ఉన్నాయిలే అంచేత వాళ్ళకి తగినట్టు చెయ్యాలి కదా అన్నాడు షబాష్ పెళ్ళికి వచ్చే వాళ్ళ తాహతును బట్టి మనం తీసుకుంటామా అంటే మామూలు మండపంలో చేస్తే ఈ సదరు గొప్పవాళ్ళు రారా ఆ మాటే అన్నాను వాడితో గదని బట్టి భీముడా భీముని బట్టి గదా అని ఒరే ప్లీజ్ నన్ను ఇలా తినేయకురా ఈ థియరీలన్నీ విని విని విసిగెత్తిపోతుంది ఏదో నన్ను ఇలా వదిలే అన్నాడు దండం పెడుతూ వదిలేద్దాననే అనుకున్నాను కానీ మొత్తానికి ఇంకా అస్తమానం ఈ పెళ్లి కోసం రారక్కర్లేదు అన్న వాడి మాటకి మళ్ళీ రేగాను అంటే నువ్వు ఇన్నాళ్ళు వస్తున్నది మీ అమ్మ నాన్నని చూడ్డానికి కాదన్న మాట ఏం మనుషులరా మీకు అమ్మ నాన్న కంటే డబ్బే ముఖ్యం అది నీ తప్పు కాదులే డబ్బు రా డబ్బు తాచుపాము కుడితే బతకచ్చు కానీ డబ్బు కుడితే మరి తిరుగులేదు అన్నాను చిరాగ్గా కానీ వాడికేం కోపం రాలేదు సరి కదా చిన్నపిల్లాన్ని చూసినట్టు చూసి నువ్వేం మారలేదురా అబ్బి అందరం చిన్నప్పుడు నీలా కబుర్లు చెప్పిన వాళ్ళమే కానీ జీవితంలో ప్రవేశించాక అవన్నీ భ్రమలని తేలిపోయింది కానీ నువ్వింకా ఆ భ్రమలోనే ఉన్నావు అన్నట్టు ఆ అమ్మాయి గ్రీన్ కార్డు హోల్డర్ 
అన్నాడు బోధపరుస్తున్నట్టు నువ్వింకా రాదలుచుకోలేదన్నమాట ఎందుకు రావటం ఏముంది ఇక్కడ అన్నాడు టేబుల్ మీద పుస్తకాలు చదువుతూ ఇక్కడ లేనిదేమిటి డబ్బిస్తే అక్కడ ఉన్నవన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి అన్నాను కోపంగా భల్లుడు నవ్వాడు ఆ నవ్వుకి టేబుల్ మీద పేపరు ఎగిరిపోయింది టేబుల్ కింద పడుకున్న కుక్కపిల్ల గదిలోకి పారిపోయింది అదే డబ్బే లేదు అన్నాడు గొప్ప సత్యం చెబుతున్నట్టు నేనేం మాట్లాడలేదు వీడు చదివిన బోర్డు బిఎస్సికి అదేదో వాయిదాల పద్ధతి అమెరికా వెళ్ళిపోవాలన్న కోరిక మాత్రం తెగ ఉండేది కోరిక తప్ప కృషి లేదు ఇక్కడ చెల్లలేదు ఎవరో ఫ్రెండ్ తోక పట్టుకుని ఎగిరిపోయాడు అక్కడ కప్పులే కడిగాడు రోడ్లే తుడిచాడు మనకి తెలియదు కాకపోతే అక్కడ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఇక్కడ పరువు తక్కువ ఎందులోనో పిహెచ్డి చేశాడు దానిదేముంది అక్కడ పిడకలు చేయడంలో కూడా పిహెచ్డి చేయొచ్చు కొన్నాళ్ళు ఆటోమొబైల్ వర్క్షాప్ పెట్టాడు ఇక్కడ గ్యారేజీ అంటారు మరి కొన్నాళ్ళు డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్ పెట్టాడు ఇక్కడ కిరాణా షాప్ అంటారు బాగానే ఆర్థించాడు ఇక్కడ ఎలాగైనా బతకగలం అన్న ధైర్యం ఉంటే మాత్రం అమెరికా వెళ్ళటం అనవసరం అన్నాడు ఆ మధ్య ఒక ఆయన అది ముమ్మాటికి నిజం అనిపిస్తుంది నాకు పక్కింట్లో పరమాన్నం తినే కంటే మన ఇంట్లో చారు అన్నం తినడం మంచిదని నా అభిప్రాయం కానీ నా అభిప్రాయం ఎవడికి కావాలి ఏమిట్రా వెదవ ఆలోచనలు మాని లేలే మన అభిప్రాయాలు ఎప్పుడూ చుక్కెదిరే అలా పోయి ఏదైనా మంచి హోటల్లో ఫోన్ చేసి కాసేపు హాయిగా తిరుగుద్దాం అన్నాడు లేస్తూ ఇక తప్పలేదు కారులో వెళ్తున్నంతసేపు అమెరికా లైఫ్ గురించి చెప్తూనే ఉన్నాడు ఇండియాని తిడుతూనే ఉన్నాడు ఏమిట్రా ఇవి రోడ్లేనా చిచి ఒక్కడికి ట్రాఫిక్ సెన్స్ లేదు షిట్ ఈ మాటకు అర్థం నాకు తెలియదు కానీ అమెరికా వెళ్ళి వచ్చిన ప్రతి వాడు వాడతాడు ఈ దేశం ఇంకా బాగుపడదురా అబ్బి అసలు ఆ సిగ్నల్స్ ఎందుకున్నట్టు పోలీసులు ఆడుకోవడానికే నాకు అందుకే రావాలంటే భయం అలా తిడుతూనే ఉన్నాడు టిపికల్ నియో రిచ్ మెంటాలిటీ ఇదే రోడ్ల మీద వాడు సిగ్నల్ లేకపోయినా ఝూమ్ అని వెళ్ళిపోయి పోలీసులకి ఎన్నిసార్లు ఫైన్ కట్టాడు ప్రతి వాడు గతం మర్చిపోతాడు సిగ్నల్ ఆగిపోయింది మేము ఆగాం వెనక ముందు పక్కన ఎట్టు చూసినా కార్లు లారీలు బస్సులు వీటి మధ్య తప్పిపోయిన కుక్క పిల్లల ఒక అమ్మాయి అటు ఇటు తిరుగుతోంది పదేళ్ళు ఉంటాయి నాటిన తర్వాత చెయ్యి కడుక్కున్న నీళ్లు తప్ప మరింకా చెంచాడు నీళ్లు కూడా ఎరగని వాడిపోయిన మొక్కలా ఉంది చిరిగిన గౌను పుట్టిన తర్వాత నూనె ఎరగని జుత్తు చంకన మరో చిన్న పిల్ల ఆ పిల్ల పుట్టినది పుట్టినట్టు ఉంది పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఏడ్చి ఏడ్చి మరింకా ఎడవలేక సొమ్మసిల్లిపోయినట్లుగా ఉంది ఒక చేతిలో చిన్నపిల్ల రెండో చేతిలో ఒక డబ్బా కారు దగ్గరకు వచ్చి నిల్చుంది సడన్ గా సిగ్నల్ వేస్తే ఆ పిల్ల దేని కిందైనా పడిపోతుందో ఏమిటో భగవాన్ గబుక్కున్న జోబులో చేయి పెట్టాను రూపాయి తగిలింది తీసి డబ్బాలా వేశాను డబ్బాతోనే దండం పెట్టి వెళ్ళిపోయింది చిచి అలా పిల్లని రోడ్డు మీద వదిలేయడానికి ఆ తల్లికి బుద్ధి ఉండద్దు విసుక్కున్నాడు భాస్కర్ లేమికి ఏదీ ఉండదు అన్నాను సీరియస్ గా సిగ్నల్ ఇచ్చారు మా ముందున్న ఆటో స్టార్ట్ కాలేదు హారన్ అదే పనిగా కొడుతున్నాడు భాస్కర్ వాడి తెలివి తక్కువతనానికి నవ్వొచ్చింది రాస్కేల్ ఎప్పటికీ కదలేం విసుక్కున్నాడు ఇంజిన్ స్టార్ట్ కాకపోతే వాడేం చేస్తాడు అన్నాను వాడికి అసహనం పెరిగిపోతుంది ఈ రెండు నిమిషాలకి ఇంజిన్ ఆపడం ఎందుకు విసుక్కున్నాడు పెట్రోల్ కోసం మేము పొదుపు చేయాల్సింది డబ్బు కాదు పెట్రోల్ మంచినీళ్లు అన్నాను అమ్మయ్య ఆటో కదిలింది సిగ్నల్ మారుతోంది మా వాడు స్పీడ్గా లాగించేశాడు ఇంకా ఆ కమ్యూనిస్ట్ కబుర్లు పోలేదు అన్నాడు రోడ్డు వైపే చూస్తూ పోవు అన్నాను నువ్వు ఈ జన్మకి బాగుపడవు అన్నాడు శాసిస్తున్నట్లు నువ్వు అనుకున్న బాగు నాకక్కర్లేదు అన్నాను మొత్తానికి హోటల్ చేరాం ఆ హోటల్ ఈ మధ్యనే కట్టారట ఆకాశంలో నుంచి చూస్తే ఎవరో రాజులు కట్టిన కోటలా ఉంది గేటు నుండి హోటల్ మెట్ల వరకు రోడ్డుకి ఇటు అటు ఉన్న పువ్వుల మొక్కలు 
వచ్చిన వాళ్ళని ఆహ్వానించడానికి బొకేలు పట్టుకొని నిల్చున్న కన్నపిల్లల్లా ఉన్నాయి కాంపౌండులో ఉన్న పెద్ద పెద్ద చెట్లు రాజుగారి కోటకి కాపల కాస్తున్న సిపాయిల్లా ఉన్నాయి కారు ఆగగానే సిపాయిలా ఉన్నవాడు ఒకడు వచ్చి కారు తలుపు తీశాడు డబ్బున్న వాళ్ళు కారు తలుపు తీసుకోరు ఎవరైనా వచ్చి తీయాలి అరిస్టోకసి లక్షణం నేను మాత్రం రెండవ వైపు దిగేశాను పాలరాతి మెట్లు నడిస్తే మాసిపోతాయేమో లాంజ్లో ఖరీదైన బట్టలతో ఖరీదైన నవ్వుతో ఒక అమ్మాయి విష్ చేసింది హోటల్లోనూ ఆఫీసుల్లోనూ రిసెప్షన్లో అమ్మాయిలే ఉంటారు మరి లోపలికి వెళ్ళాం నేలంతా బ్లాక్ గ్రానైట్ నూనె వంపినట్టు మెరుస్తోంది అందులో చూసి తల దువ్వుకోవచ్చు కాలు జారిపోతుందో ఏమిటో పైన అంతా కన్సీల్డ్ రైటింగ్ డిమ్ బల్బులు మబ్బులో ఉన్న నక్షత్రాల మినుకు మినుకు అంటున్నాయి ఆ బల్బుల నీడలు గ్రానైట్ మీద పడి నేలిని రాలిన నక్షత్రాల్లా ఉన్నాయి తొక్కేస్తానేమో అన్న భ్రమ అప్పుడే నాకు కృష్ణశాస్త్రి రాసిన ఆకాశాన ఆ మణి దీపాలే ముత్తైదు వలుంచారో ఈ కోనేట ఈ చిరుదెవ్వలు చూసి చుక్కలనుకున్నారో అన్న పాట గుర్తొచ్చింది హాల్లో ఉన్న ఫౌంటైన్ దగ్గర ఓ పాలరాతి అమ్మాయి స్నానం చేస్తుంది ఫౌంటైన్ చుట్టూ ఉన్న బండరాళ్ళు ప్లాస్టిక్ మొక్కలు ఏదో పాట ఫాస్ట్ బీట్లో వినిపిస్తుంది భాష అర్థం కాలేదు ఓ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నాం ఒంటి మీద ఇస్త్రీ చేసినంత ట్రిమ్ యూనిఫామ్ చేసుకున్న వెయిటర్ వచ్చి మా దగ్గర నిల్చున్నాడు లైట్లు ఎంత డిమ్గా ఉన్నాయంటే పరాగ్గా ఉంటే పక్కవాడి పేటలోది తినేస్తాం చుట్టూ చూశాను ఎదురుగా పాతికేళ్ళ అబ్బాయి ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి తల అతని భుజం మీద ఉంది నవ్వుతూ తింటున్నారు తింటూ నవ్వుతున్నారు మధ్య మధ్యన ఆ అబ్బాయి అమ్మాయి బుగ్గ గిల్లుతున్నాడు ప్రేమ తురాణం నా భయం నా లజ్జ పక్క టేబుల్ దగ్గర రెండు సూట్లు వ్యవహారం మాట్లాడుకుంటున్నాయి ఇది కట్టడానికి ఎంత ఖర్చు అయిందో అన్నాను మెను కార్డు తీస్తూ మళ్ళీ మొదలు పెట్టావా అని నాతో ముందు రెండు సూప్ తీసుకురా అన్నాడు వేటర్తో అబ్బే ఏం లేదు కొన్ని వందల కోట్లు అయి ఉంటుంది ఇది కేవలం డబ్బు గల వాళ్ళు డబ్బు గల వాళ్ళ కోసం కట్టినది శ్రీశ్రీ చెప్పినట్టు డబ్బు డబ్బుని ప్రేమిస్తుంది ఇదే డబ్బుతో ఓ పది మిడిల్ క్లాస్కి పనికొచ్చే హోటల్ కడితే ఎంత బాగుంటుంది అన్నాను ఒరే బాబు నా సరదా పాడు చేయక్రా నా కోసం భరించు ప్రతిమలాడాడు వాడు అవును నిజమే వాడి సరదాని పాడు చేసే హక్కు నాకు లేదు ఎదురుగా ఉన్న లవర్స్ లేచారు వెంటనే ఓ పది పన్నెండేళ్ల కుర్రాడు గబగబా వచ్చి పెద్ద బేసన్లో ఆ ప్లేట్లు వేశాడు నిజానికి ఆ ప్లేట్లలోది ఏదీ వాళ్ళు తినలేదు ఒక్క క్షణం ఒకే ఒక్క క్షణం ఆ ప్లేట్లు తీస్తున్నప్పుడు వాడి కళ్ళలోని భావం శ్రీశ్రీ కనుక చూస్తే గుండె నీరయ్యే పద్యం రాసేవాడు రవిశాస్త్రి గారు చూస్తే కడుపు చెరువైపోయే కథ రాసేవాడు నేను శ్రీశ్రీని కాను రవిశాస్త్రిని కాను అంచేత వాడి భావం చదవగలిగానే కానీ రాసే భాష నా దగ్గర లేదు వచ్చిన వాళ్ళు కావాలనుకుంటే ఆ మిగిలినవి ప్యాక్ చేయించి కుక్కలకి తీసుకెళ్తారు కానీ సర్వర్లు క్లీనర్లకు మాత్రం ఇయ్యరు అది ఆ హోటల్కి అవమానం సూప్ వచ్చింది రెండు బౌల్స్లో అందులో చిన్న బ్రెడ్ ముక్కలు చచ్చిపోయిన చేప పిల్లల తేలుతున్నాయి పక్క ప్లేట్లో నాలుగు అప్పడాలు ఉన్నాయి దీన్ని మనం సూప్ అంటాం అది కప్పు దీన్ని ఎపిటైజర్ అంటారు ఇది తాగితే ఆకలి వేస్తుంది అన్నాడు భాస్కర్ సూప్ సిప్ చేస్తూ నాకు నవ్వాగలేదు నా నవ్వుకి రెండు అప్పలాలు ఎగిరి పక్కవాడి ప్లేట్లో పడ్డాయి అతనికి సారి చెప్పి వాటిని తీశాడు భాస్కర్ ఏమిట్రా పెదవ నవ్వు అన్నాడు కోపంగా లేకపోతే ఏమిట్రా ఆకలికి సూప్ తాగి తర్వాత అన్నం తింటావా అంతకంటే ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నం తింటే పోదా దాన్ని మనం కొనుక్కోవాలా అన్నాడు నవ్వు ఆపి అంతలో భోజనం వచ్చింది దాన్ని ఖరీదు తలుచుకుంటే నాకు తినాలనిపించలేదు ఈ హోటల్లో పారేసే తిండితో ఓ చిన్న గ్రామం బ్రతకచ్చు ఇవన్నీ నేషనల్ వేస్ట్ ఎలాగో తిన్నాననిపించాను ఇంకా చాలా మిగిలిపోయాయి అవి కుక్కకి ప్యాక్ చేయమన్నాను 
కారులో వాడేదో పెళ్లి కబుర్లు చెబుతూనే ఉన్నాడు నేను వింటూనే ఉన్నాను కానీ కళ్ళు రోడ్డు వెతుకుతున్నాయి ఆ పిల్ల కనిపిస్తే బావుండు ఇంత రాత్రి వేళ ఇంకా రోడ్డు మీద ఎందుకుంటుంది ఉంది కారాపు అరిచాను తుల్లిపడి ఆపాడు భాస్కర్ ఆ అమ్మాయి ఆ చిన్నపిల్లని పేమెంట్ మీద పడుకోబెట్టి పక్కన కూర్చుంది నేను కారు దిగి ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళలేదా అడిగాను ఇల్లు లేదు అంది నెమ్మదిగా అమ్మ నాన్న సచిపోయారు అంది బిక్కం హోంతో ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్దం నెమ్మదిగా ఆ ప్యాకెట్ ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చాను ఆ అమ్మాయి మొహంలో వెలుగు జన్మలో మర్చిపోలేను అది చాలు ఈ జన్మకి నేల మీది నక్షత్రం బాగుంది కదా ఈ కదా మీకు నచ్చిందనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్
Thank you.
Thank you.